Привет, друзья! С вами вновь Роман, испытатель электротранспорта. И вы смотрите видео обзор тест-драйв новинки 2020 года. Электросамокат Куга М4 Pro на 18 ампер часов. Устрою на нем настоящую жару. Замерю реальную скорость и дальность поездки. Расскажу о параметрах, технических характеристиках. Выявлю положительные и отрицательные моменты. Тащите бутерброды, устраивайтесь поудобнее. Впереди реально интересно. И лайк нажми. И колокольчик. И подписаться не забудь, а то превратишься в мимо крокодила. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Все сделал? Тогда погнали! Электросамокат – загадка с конструкторской точки зрения. Достойная цена в соотношении качества и технических характеристик. Рестайлинговая версия – одной из самых популярных моделей среди покупателей в России на протяжении трех лет. Смотрим все преимущества и недостатки прямо сейчас. Начнем с внешнего вида. Сама конструкция рамы очень схожа с предыдущей моделью и выполнена из алюминиевого сплава, за исключением узлов, подверженных силовым нагрузкам. Остальными являются передняя и задняя вилка, а также днище самоката и тормозные диски. Обратите внимание на днище, здесь выпирают головки болтов, так что заранее рассчитывайте высоту преодолеваемых препятствий. Иногда полезнее пройти пешком, чем пытаться проскочить на авось. По бокам деки присутствует трехцветная LED-подсветка. Кому-то не нравится, а как по мне, в глаза не слепит и обеспечивает хорошую видимость райдера в темноте. Изменения претерпела верхняя площадка деки. И вместо наждака здесь теперь прорезиненная поверхность, которая не только держит хорошее сцепление с обувью, но и достаточно легко очищается от грязи обычной влажной салфеткой. Изменилась и конструкция складного механизма крепления от руля к деке, о работе которого я расскажу чуть позже. С левой стороны руля находится кнопка включения передней фары. Фара линзованная и имеет возможность регулировки. Темное время суток освещает дорогу довольно хорошо, порядка 20-25 метров. Но есть нюанс, отсутствует верхняя граница, а значит будет слепить встречных прохожих. Далее тумблер переключения поворотников. Поворотники присутствуют исключительно на задней части деки и довольно красиво переливаются. Правда не по направлению движения, а почему-то внутрь к заднему колесу. И последняя кнопка – электронный клаксон. Справа по рулю расположен замок включения электросамоката с ключевым доступом и цифровым вольтметром. Ключевой доступ – очень классная штука. Можно быстренько заскочить в магазин по пути с уверенностью, что потенциальные воришки не смогут быстро включить самокат и укатить в неизвестном направлении. Рядом с замком находится курок акселератора, он же курок старта поездки и информационный ЖК-дисплей. Включение стандартное удержанием кнопки питания. Эта же кнопка при единоразовом нажатии позволяет выбрать режим просмотра, пробега с момента включения, вольтажа, ампиража, времени с момента включения, возможных ошибок и общего пробега самоката за всю историю жизни. Нижняя кнопка отвечает за переключение скоростных режимов с первого по третий. И давайте сразу замерим данные параметры по GPS. Мощность заднего мотор колеса составляет 600 Вт. И по заявлению производителя позволяет разгоняться электросамокату до 45 км в час. Проверим, так ли это на самом деле. Итак, Куга М4 Pro 18 часов 2020 года. Ну, начнем тест-драйв 
Сейчас замерим скорость по GPS и по бортовому компьютеру. Посмотрим, какое будет расхождение. Топить буду стараться на максимум. Замерю все три скоростных режима. Аккумулятор заряжен полностью. Здесь плохо видно. 54,7 показывает вольтаж на замке включения электросамоката. И вольтаж по бортовому компьютеру 54,4. Полностью заряженная батарея. На GPS 0 метров. Как раз заодно по замеру скоростей посмотрим, насколько он актуально отчитывает собственный пробег. Смогу ли я в итоге снять GPS для того, чтобы замерить дальность входа по родному бортовому компьютеру. Посмотрим. Вперед, погнали. Замерим скорости. Значит, общий пробег электросамоката за всю его историю 5 километров. Будем считать это точкой отсчета на тот случай, если у него нет расхождения с GPS. То есть, если GPS он идет ровно, то в дальнейшем будем отталкиваться от 5 километров как от точки отсчета. Значит, пик сейчас 0 километров. Все, стартуем. Ой, ой-ой-ой. 21 километр в час показывает по бортовому компьютеру и 19,5 километров в час по GPS. С такой скоростью на дороге делать нечего. А я, дурачок, решил тут ее замерить. Да, 19,7. Ну вот, 20 километров в час. Первый режим поездки, 20 километров в час максималка по GPS. Первая скорость, 19 километров в час. 35 километров в час по GPS. 36. 36 километров в час по GPS максималка. Вторая скорость, 36 километров в час. 44 километра в час по GPS. Есть. 46. 46 километров в час по GPS. Вот его предел на третьем режиме скорости. И третья скорость 46 км в час. В тенек, сейчас посмотрим, что у нас получается по расхождению запаса хода. По одометру, значит, я проехал с момента включения 3 км 400 метров. И по GPS я проехал с момента включения 3 км 400 метров. Ну вот это, конечно, прям Уга. Уга, спасибо тебе огромное. Одометр замеряет ровненько, абсолютно. Колесо отмеряет ровно так же, как мерит GPS. На это прям супер. Что у нас там получилось в итоге? По одометру общему за всю историю 8 километров. Было 5, стало 8. Ну да, все верно. То есть я проехал 3400, здесь у него нет э, сотых, да, десятых точнее. Здесь у него нет десятых на одометре. У него есть чистые километры. 8 километров я проехал всего за всю историю. И с момента включения получается 3 километра 400 метров. Ну да, 3 километра 400 метров также по GPS. Блин, ну четко, ровно, прям. Ну за это огромное реально спасибо, респект компании Куга. Куга М4 Pro, 18 ампер часов 2020 года. Обалдеть. Все, я снимаю GPS, ребят, показал все, что было необходимо. Скоростные режимы замерил. Сейчас буду выкатывать электросамокат по полной. Не могу сказать, что я умудрюсь топить постоянно на максималку. Это вряд ли. Буду кататься я по набережной. В сидячем положении. Доеду до Лужников 100%. Попробую покататься там еще по парку культуры имени Горького. Ну, посмотрим. Посмотрим, насколько его хватит. Все, GPS убираю, меряем здесь дальше. Значит, запомнили, да, точка отсчета у нас была 5 километров ровно. Посмотрим, сколько он проедет. Ну, пока я выкатываю электросамокат, давайте разберем его более детально. Перейдем к настройкам бортового компьютера. Вход в меню производится одновременным нажатием и удержанием двух кнопок. P2 – выбор единиц измерения километры или мили. P3 – номинальное напряжение электросамоката. P4 – время включения самоката в состоянии покоя. P6 – диаметр колес. P7 – количество магнитов в мотор-колесе. P9 – старт поездки, 0 с места, 1 после толчка ногой. P10 – настройки для использования курка на электровелосипедах. Вам не понадобится, для самоката устанавливается первый показатель. P15 – процент использования мощности электросамоката. P16 – круиз-контроль, 0 выключен, 1 включен. P99 – сброс до заводских настроек при помощи длительного удержания кнопки Mode. 
ОДО – сброс общего пробега самоката. Также при помощи длительного удержания нижней кнопки «Моут». Список возможных ошибок электросамоката вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Тормозная система Kuga M4 Pro – двойная, механическая дисковая на оба колеса и электронная при помощи заднего привода. Слева по рулю тормозной рычаг заднего тормоза, справа логичный рычаг остановки передним колесом. Легкое нажатие на любой из рукояток задействует плавное рекуперативное торможение электродвигателем. А вот с сильным нажатием будьте осторожны, особенно при торможении передним колесом. Самокат с завода схватывает намертво. Но обратите внимание, тормоза. Вот тормоза классно работают. В купе с такими колесами он останавливается на горке с которой сейчас съезжаю, сейчас развернусь, я покажу, что есть загорка. Я думаю, даже камера должна это передать. Оп, отлично. О, грязюк какая. В общем, горочка очень крутая. И он там реально при спуске может стать как вкопанный. Благодаря хорошим тормозам, они хоть и не гидравлические, но схватывают отлично и тракторному протектору. По комфорту поездки необходимо отметить достойную работу пружинных амортизаторов на переднем и заднем колесе. Неровности отрабатываются довольно хорошо, а если вы катаетесь сидя, то мелкие кочки даже на бездорожье, скорее всего, вообще не заметите, благодаря хорошему ходу подпружиненного сидения. Придает ли комфорта пневматика накачиваемых 10-дюймовых колес при поездках? Однозначно сказать очень сложно. Здесь установлены агрессивные покрышки с крупным протектором. С одной стороны, на бездорожье колеса просто впиваются в грунт, обеспечивая хорошую проходимость. С другой стороны, при выезде на мокрую и гладкую поверхность можно легко поскользнуться. Здесь прям на этой резине делать нечего. Здесь нужны слики. Так что по мокрой плитке, ребят, вот на таком протекторе. Ой, реально очень скользко. Так что, когда мы говорим о колесах нового электросамоката Куга М4 Pro 2020 года, они хоть и накачиваемые, но далеко и ни разу не мягкие. Перейдем к складным механизмам, собственному весу и максимальной нагрузке. Первое – складные грипсы. Оттягиваем фиксирующие муфты и грипсы складываются вниз по направлению рулевой стойки. Второе – снимаем сиденье и складываем крепление в сторону переднего колеса. Третье – складываем рулевую колонку. Для этого необходимо оттянуть стопорный болт и нажать на педаль в основании гуся. Собственный вес самоката составляет 24 килограмма вместе с сиденьем, а максимальная нагрузка по заявлению производителя доходит аж до 160 килограмм включительно. Габариты Kuga M4 Pro вы видите на экране. В сложенном положении длина 114 сантиметров, высота 47 сантиметров, ширина 22 сантиметра. В разложенном положении длина 115 сантиметров, ширина 60 сантиметров. Полезная длина деки всего 39 сантиметров, ширина деки 22 сантиметра. Высота по сиденью в минимальном положении 63 сантиметра. Высота руля в минимальном положении 100 сантиметров. Высота сиденья в максимальном положении 81 сантиметр. И высота руля в максимальном положении 128 сантиметров. Клиренс электросамоката составляет 12,5 сантиметров до болтов. В деке Kuga M4 Pro установлен 48-вольтовый литионный аккумулятор емкостью 18 ампер-часов. И производитель гарантирует дальность поездки до 45 км на одном полном заряде, при идеальных условиях поездки, которые вы сейчас видите на экране. Что ж, давайте посмотрим, какое расстояние удалось проехать мне и при каких нагрузках. Так, сейчас вижу там прям сразу два лежачих полицейских. Сейчас будем скакать. Нормально. Но у меня такое ощущение, что передний амор пробивается все-таки. Именно передние пружины два амортизатора, они, по-моему, пробиваются под моим весом. Еще разок. М -м да, простреливают они прям. Слышите? Прям звук такой, повар. Да, есть немного. Но все равно переезд, так сказать, вполне комфортный, как ни странно. То есть это не какой-то удар. Это даже, наверное, просто отстрел их назад. Да, это не удар в ноги, это отстрел аморта. А так перескакиваю я вполне комфортно. 
Ой, друзья, красотища. Набережная Москвы реки. Лужники. Куга М4 Pro. Прямиком из Китая 2020 года на 18 ампер часов. Так и хочется ударить русским квасом по буржуйской газировке. Еще один плюсик Уга М4 Pro. Не нужно утащить по лестнице задний привод, он тяжелый. Достаточно нажать на курок. Он сам, сам заезжает. Подножку забыл убрать. Ой, ну до чего же он едет, ты мягенько, это прям классно. Подрисованное сиденье, это прям вообще сказка. У него очень высокий ход. Есть возможность регулировки сидения по жесткости. Ну, прям огонь. Так, сейчас немножко проедусь по лужам, посмотрим, как у него справляются с крыльями на случай дождя. Ну, что я могу сказать? Вполне адекватно на самом деле. Да, какие-то капельки мне попали на ноги, но их даже не видно. Я просто почувствовал. Очень даже адекватно. Лужи такие нормальные. Сейчас покажу вам все это с бокового ракурса. Так, друзья, не скучный сад, подъем в горку. Кто здесь был, тот знает, какие здесь крутые горки бывают. Ну, клон, наверное, градусов, ну, может быть, 30, где-то так. А, кто не был, ну, только могу посоветовать сходить, прогуляться как-нибудь. Очень красивые места. Поехали. Ну, тянет, тянет. Не скажу, что прям быстро и бодро, но он затягивает. Поехали. Что едет он хорошо. Реально достойно. Он не, бокс, не, не буксует, не вязнет. Блин, очень классно. На самом деле. Ну, резина позволяет, так сказать. Протектор практически тракторный. Отлично. Ребят, да на нем по лесу можно грацевать реально. Друзья, ну я, честно говоря, уже устал немножко его даже высаживать. Удивительно, но факт. Похоже, он действительно имеет 18-амперную батарею. Вольтаж. Данный момент. О замку включения. 43. Пи-5 до 42 просаживается при поездке. И 42,9 по бортовому компьютеру. Стараюсь показать. Ну вот так, я думаю, видно. Сколько мне удалось уже проехать. Пока сохраним интригу. Но все впереди. Буквально какие-то минуты для меня и секунда буквально для вас. Давайте посмотрим в итоге показания одометра. 48 километров. Минус 5, которые были на старте. 43 километра, 43 километра с нагрузкой, почти 100 килограмм он смог проехать. Ну, конечно, температура на улице очень позитивная, располагает порядка 23-25 градусов. Встречного ветра было по минимуму. Ездил я как в пешеходных потоках, так и притапливал. 
но 43 километра, ребята, заявлена на Куга, именно Куга М4 Pro 2020 года, 18 амперники, на котором я сейчас, в принципе, и езжу, заявлено 45 километров дальность поездки, я проехал 43 с весом почти сотка, это круто, наконец-то производители перестают врать. Потому что реально 70-килограммовый человек да проедет даже больше, чем 45 километров. Реально. Да, гораздо больше, гораздо дальше. Таблицу технических характеристик и цену электросамоката Куга М4 Pro на момент съемки вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. А теперь, подводя итоги, давайте разберемся с основной загадкой Куга М4 Pro 2020 года. Для кого он создан, в каком положении на нем кататься и главное где. Первое, если самокат предполагает возможность поездок стоя, то почему у него такая маленькая дека? Стоять на ней неудобно, упора под ногу нет. Под пяткой оказывается площадка для сложения, которую можно снять, только разобрав заднюю ось. Места для моего роста 177 сантиметров очень мало, того гляди клюнешь вперед при торможении, что в принципе вы уже видели. То есть получаем электросамокат, который идеально подходит только для сидячих поездок. Особенно если учитывать удобную сидушку с шикарной амортизацией, то это то, что нужно. В таком случае конструкцию самоката можно было бы облегчить, отрезав кусок внутренней трубы в рулевой стойке. Не думаю, что кому-то по кайфу кататься на турнике. Второе. На самокате предусмотрены задние поворотники. Непонятно зачем. Если для поездок по дорогам общего пользования, то где передние поворотники и хотя бы одно зеркало заднего вида слева? Значит, мы исключаем движение по дороге и поворотники тоже лишние. Напишите в комментариях, какую прикольную штуку можно было бы поставить вместо них. Третье. Почему внедорожный протектор? Ведь мощности одного заднего мотор-колеса заведомо мало для постоянных поездок в условиях бездорожья. Резина смешанного типа или даже шоссейная опять-таки была бы легче и более устойчивой при поездках по влажным дорогам, а дождик в России бывает по пять раз на дню. Вывод такой. Куга М4 Pro отлично подходит для сидячих поездок в пешеходных зонах и для коротких поездок в лесополосе исключительно в сухую погоду. И поверьте мне на слово, на этот электросамокат уже очереди из покупателей. И не только потому, что он реально бюджетный для своих технических характеристик, но и гибок в отношении модернизации. А у нашего народа руки растут откуда надо, и смекалистый ум не дает рукам покоя. Нам только и дай что-нибудь заработать и переделать на свой лад. Спасибо за просмотр. Если понравилось, поставь лайк. Если не понравилось, напиши об этом в комментариях. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и электросамокат 2020 года из магазина Герасмарт. Пуга М4 Про на 18 ампер часов.